sa lahat ng mga ginigilaw kong mga math tibay. Again, this is Bonifacio Ayalos Jr. ang inyong pink clown na math teacher nyo online. Okay. Ito po ang ating magiging project what we call as the cyclic module art. Okay. First is kailangan po natin ng um, folder. Second is a protractor. Okay. Isang protractor. And then next are mga pansulat. Lapis, red ball pen, black ball pen, green and blue, kahit anong lapis or any crayons po. Pwedeng crayons, pwedeng any coloring materials po. Okay, so let's start. The first one is what we're going to have is a circle. Kailangan 0 degrees to 180 degrees. Balik pa rin nyo and then i-mark nyo siya. The first one that we're going to make is a 45 degrees. Okay. So 45 degrees po na yun, i-mark po natin in each tick po 45 degrees first. I-connect mo siya And then, move two lines Medyo masyado lang mabilis po ang ating video Kasi pinas forward ko na po siya But please be guided po accordingly If you have some questions, just message me po Okay? And then, i-connect lang po natin yung mga dots And then, there you go Isang red ball pen Then, second one is the black ball pen po Ang ginamit ko para kula um, pang line po yan You can have a different Ano po, makakagawa ka po ng iba't ibang mga figures out of that given figures. Pwede mo rin pong gamitin yung curve shape or yung curve part ng ating protractor para makagawa ka po ng isang mas maganda-ganda at mas maayos-ayos na pattern. Okay? Para lang po tayong gagamba na gumagawa ng... Okay, and then next, tuloy-tuloy lang po tayo. A few moments later. Second one naman po natin Okay, ang susunod naman po natin is at 30 degrees Okay, yung nauna po is the 45 degrees Okay, minamark ko na po ng tig to 30 degrees Ang ating circle And then, we're going to have um, another pattern Ikaw, depende na lang po sa yun kung anong klaseng pattern ang gusto mong gawin Okay uh, repetitive line na ginagawa mo lang po ng paulit-ulit and you're going to have a muse with the product or with the final product that you're going to have okay so yan if you have some questions message me po or comment down below yung inyong mga questions okay black ball pen muna ang guna unang ginamit ko and then another red ball pen again as I've said a repetitive line at makagagawa tayo ng nakaka-amaze na pattern or nakaka-amaze na art okay I call this one as modulo art or cyclic modulo art I don't really know the term pero pinangalanan ko po siya as cyclic modulo art for the refer, uh, preference po ng aking mga estudyante okay merong computation yan na nakita ko pero hindi ko na share parang basic lang po ang gagawin nyo dito okay one hour later Next naman po natin is a 20 degree. Okay, at 20 degree. Circle again. Imamark ko ang tick to 20 degrees niya gamit ang protractor. The next. Okay. Next is a curve line naman yung ginamit ko. Yung sa curve edge ng ating protractor. Repetitive line lang po yan. Okay. Next. Okay, dire-diretso lang po yung ginawa ko. Medyo mabilis lang po yung pagkaka-fast forward ko dito sa aking video. But still, a repetitive video hanggang sa makapunta ka sa iyong original point. Next, line naman. Ito naman is parang nag-overlap. Kunwari, yung red ball pen ko is nasa ibabaw siya ng black ball pen. Pwede mo namang i-continuous yan from point to point ng ating ano, ng circle. Pero ang ginawa ko lang po, parang nagkaroon ako ng konting, ano lang, konting kunwaring effect na nasa ilalim yan ng ating um, red ball pen okay 
Continue hanggang sa makabalik ka sa iyong original point. And then next naman, eto, a blue pen or a blue ball pen ang ginamit ko naman dito. Continuously align, straight line naman ang ginamit ko para matapos po. Okay? Oh, nagkamali pa ako. Uh, naisulat ko sa 30 degrees. This is 20 degrees po na art. And the next one naman is a 10 degree. Okay. Mahirap na po ang 10 degree kasi nakakaduling na siya. Okay. Sabi ko sa mga naunang estudyante ko dati, sa first uh, ano ko, ang gawin ninyo is 10 degrees, 20 degrees, 30 degrees, and 45 degrees. Yung isang estudyante, ang ginawa po niya is nilampasan niya yung sinabi ko. Ang ginawa po niya is 5 degrees. Chinalish niya yung sarili niya at pinakita niya sa akin at na-amaze din ako sa product niya. Kung nagagandahan na kayo dito sa aking ginagawa, itry niyo siyang gawin. This is your project for the second grading. Mas maa-amaze po kayo sa mas magandang magagawa niyo. Be creative enough. Mas makakagawa pa kayo ng mas maganda dito sa aking pinapakitang ito. Okay, as you can see, nagkamali po ako sa aking first line. Pag nagkamali ka po dito sa yung first, o yung sa yung mga lines, mapapansin po yun. Okay, makikita ka agad yun. Yun, nakita nyo yung makapal na red. Two hours later. Next naman po natin is gugupitin na natin yung ating drenowing. Okay, itong ating folder na pinaguhitan ng ating mga lines para mas maganda yung effect niya. No? Gugupitin na lang natin para maging circle po yung ating cyclic modulo. Okay? Okay, lagyan nyo na lang po ng pangalan ninyo sa inyong uh, sa likuran po noon, kung ilang degrees at kung ano ang inyong section. And here you go our ano, uh, final uh, final product. This is 20 degrees, okay? This is 45 degrees naman po. That's it. At 30 degrees. Yan, yeah, 30 degrees and the 10 degrees na nagkamali pa ako ng isang line. Okay, yun o, oh, nagkamali sa isang line. Pero okay lang po yun, okay? As long as you are going to do it right, and then, okay, ipapas nyo po yan sa akin, isama nyo po yan sa inyong modules, at yan, apat po ang gagawin nyo. 10 degrees, 20, 30, 40, uh, 45 degrees po. Yan po, magkakaiba-iba, okay? 45 degrees, 30 degrees, 20 degrees, and 10 degrees na mga modulo or cyclic modulo. Okay? Good. The next day, here are more sample product. This is 20 degrees na medyo maayos-ayos at nakikita yung circle sa gitna. This is 30 degrees naman po na ginamitan ko ng different ball pen. And this is my um, 10 degrees. Okay. As you're going to do the line, makikita nyo makakabuo kayo ng circle na hindi nyo sinasadya. Ito naman po are product ng aking mga nakaraang estudyante. Pagandala, pagandahan na lang po ng design. This is another product po ng may estudyante ko. Okay, simple product na 45 degrees. And then, there you go. Um, another product na karoon siya ng iba't ibang pattern. Inayos lang po niya. Okay. Good luck, pagandahan na lang po ng pagde-design and madadala na lang din po yan sa color combinations and coloring technique na pwede nyong gawin. Okay? God bless us all. Thank you very much. Pag nagustuhan mo yung ating video, subscribe, like, and share. Thank you. This is Pink Clown, Bonifacio Alos Jr. na math teacher ninyo online.